ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിരുന്നു കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സിയുടെ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലാർജ് കൺവേർഷൻ ടൈമാണ് അതായത് ഒരു കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ വീണ്ടും റീസെറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോകും ദെൻ ആദ്യം മുതലാണത് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ കൺവേർഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് ഹൈ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ടൈമും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ ഡ്രോബാക്ക് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എ ബൈ ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എ ബൈ ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ബൈ ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സിന് സിമിലർ ആണ് കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ബൈ ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സിലെ ബൈനറി കൗണ്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ അതായത് ഏത് സിഗ്നലിനെയാണോ ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അത് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ വി ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകിൽ ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് സീറോ ആയിരിക്കും ലോജിക് വൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വേണം ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോജിക് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും വി ഇൻ ലെസ് ദാൻ വി ഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോജിക് സീറോ ആയിരിക്കും സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ അതൊരു രജിസ്റ്റർ ആണ് സാധാരണ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ബിറ്റ് എസ് എ ആർ ആണ് കണ്ട് വരാറ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ വിച്ച് പെർഫോം ആൻ അൽഗോരിതം അതിനൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അൽഗോരിതം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്താണ് ആ അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഈ എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് ഐ ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എസ് ഐ ആർ ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ആ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ എം എസ് ബി വൺ ആയിട്ട് മാറും സപ്പോസ് ഇതൊരു ത്രീ ബിറ്റ് എസ് ഐ ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ 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 ഈ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബി വൺ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് കണ്ടീഷൻ വൺ ആയിട്ട് മാറാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോ 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 ചേഞ്ചസ് ടു വൺ സീറോ സീറോ സപ്പോസ് ഇതൊരു ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ സീറോ 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 ചേഞ്ചസ് ടു വൺ സീറോ 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 സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് അൽഗോരിതം ഈ എസ് ഐ ആറിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ വി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി ആണോ എന്ന് അതായത് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വി ഇൻ ലെസ് ദാൻ വി ഡി അതായത് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് അടുത്ത ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായിരിക്കുന്ന ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക
ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവാം വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് അതായത് എം എസ് ബിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അതിനെ വൺ ആക്കി കൊടുക്കാം സോ എങ്ങനെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൺ വൺ സീറോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റായി നിൽക്കുന്നത് വൺ ആണ് സോ വണ്ണിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി എഴുതണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നൈബറിൽ കിടക്കുന്ന ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കണം സോ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ടേംസിനും ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മേ ബി വൺ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ സീറോ ആവാം സോ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൺ 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 ഇതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സെറ്റായി നിൽക്കുന്ന ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാം വൺ സീറോ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കാം വൺ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയും കണ്ടീഷൻ വൺ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവാം വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ വൺ സോ ഈ നാല് ടേംസിനും വീണ്ടും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരാം ഐതർ വൺ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവാം സോ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് വൺ 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 ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഉണ്ടായേനെ ബട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നമുക്കതിനെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതാം വൺ 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 ഓക്കെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് സെറ്റ് ചെയ്യാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വൺ വൺ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റില്ല സോ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം വൺ സീറോ വൺ ഇതിനും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരാം വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൺ സീറോ വൺ എടുത്ത് എഴുതാണ് സീറോ ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ വൺ സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ടേം സീറോ വൺ വൺ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഐതർ വൺ അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വൺ വൺ തന്നെ വരും സീറോ ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വൺ സീറോ സിമിലർലി സീറോ സീറോ വൺ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വൺ അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ 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 സോ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ടേംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ത്രീ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ത്രീ ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മാക്സിമം സീറോ 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 ടു വൺ 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 വരെ വരുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ ഈ എട്ട് കണ്ടീഷനും നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എട്ട് ടേംസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ 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 തൊട്ട് വൺ 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 വരെ ബട്ട് എത്ര സൈക്കിൾ ഇതിനെടുത്തു എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒരു സൈക്കിൾ ദെൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ തേർഡ് സൈക്കിൾ അതായത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബിറ്റ് എത്രയാണോ ത്രീ ബിറ്റുള്ള ത്രീ ബിറ്റുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സൈക്കിൾ മതി ത്രീ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് മതി ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സൈക്കിൾസ് മതി ഇതിന് എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിയും ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച
ഫിക്സഡ് കൺവേർഷൻ ടൈം ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേഗം നോക്കാം അതായത് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതായത് ടു വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആക്കേണ്ടത് ടു വോൾട്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് ഐ ആർ രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിലോട്ട് ഈ വൺ സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഇതൊരു ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് കമ്പാരേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലുള്ള വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് വേണം കൂടുതലായി നിൽക്കാൻ എന്നാലാണ് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ കമ്പാരേറ്റർ സീറോ ആയി സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ടേബിൾ ഇല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വോൾട്ട് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു വോൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എസ് ഐ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറി സീറോ വൺ സീറോ ആയി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ടു വോൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടീഷൻ ടേബിളിൽ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വൺ അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ത്രീ വന്ന് ത്രീ ആണ് വന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് ഇവിടെ ടു വോൾട്ട് വീണ്ടും കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ടേബിളിലോട്ട് ചെല്ലാം ടേബിളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അതായത് ടു വോൾട്ട് ഇനി കമ്പാരേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യില്ല കാരണം മൂന്ന് സൈക്കിളിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എസ് എ ആറ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ടു വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഒരു ലാച്ചിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇതുപോലെയാണ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസിൽ സജഷൻസ് പറയുക ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്